Assalamu alaikum. This is lecture 33 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we were talking about different aspects of aging. And we discussed how aging affects a person. Aging, we said, has physiological effects, biological effects, effects on the appearance of the person, and psychological effects. Talking about the physiological effects, we said that aging affects a person in different ways. Uh, there may be uh, changes in the sensory processes. There can be onset of diseases. A person may be suffering from chronic diseases. And aging also affects a person in the appearance. Hair recedes, hairline recedes, hair is graying or becoming white. We talked about gender similarities in aging. We did analysis of three cases of aged people. Physiological changes in aging were discussed. Also, changes in appearance, in physical performance and ability, and health issues. Also, effect of aging on sensory functioning was talked about. Psychological changes in aging that were discussed included Changes in intellectual ability, memory, self-esteem, personality. Also issues like loneliness, widowhood and emptiness syndrome. Now we have talked about the things we have talked about. We have talked about some of them. We have talked about some of them. And some of them we have talked about some of them. 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 डिटेल में बात करेंगे इसके साथ साथ हमने यह भी देखा था कि कुछ खास तौर पे जब हम उन केसेस को कंपेयर कर रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन है मर्दों में और औरतों में कुछ ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक हैं फीमेल्स में फॉर एग्जांपल मेनोपॉज इज समथिंग दैट हैपेंस टू जस्ट फीमेल्स एंड अ रिलेटेड इशू that is osteoporosis. Osteoporosis may be experienced by both men and women, but the rate is drastically different between men and women. Very few men, say about 1 out of 40, will have a likelihood of developing osteoporosis, whereas 1 out of 4 women may have osteoporosis. This means that if we want, we can say that this is only a disease of women. बहुत कम मर्द उसका शिकार होते हैं और इसका एक सबूत ये भी है कि आपने शायद ही किसी बड़ी उम्र के मर्द के बारे में सुना हो कि वो गिर गए या स्लिप कर गए और उनकी हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया जबकि हम बहुत सी बड़ी उम्र की खातन के बारे में ये बात सुनते हैं लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे हम आज के लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे बुनियादी तौर पर जेंडर डिफरेंसेस इन एजिंग एंड effects of aging. Primarily, we'll be talking about what gender differences exist in case of physiological changes, in case of psychological effects, and in case of adjustment to growing age. But in this case, of course, when we look at differences, we will also see similarities of similarities. Because if we talk about a condition, से कोई एक खास बीमारी या कोई एक खास तब्दीली जैसे कि डिप्रेशन या लोनलीनेस का एहसास तो उसमें हम ऑब्वियसली जब हम उसकी बात करेंगे तो पहले हम यही देखेंगे कि ये मसला मसलन लोनलीनेस एक्चुअली क्या चीज है किस तरह से एक्सपीरियंस की जाती है और जब बड़ी उम्र के लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो बड़ी उम्र की खातन इसको कैसे एक्सपीरियंस करती है क्या महसूस करती है और उसको किस तरह से परसीव करती है या एम्टीनेस सिंड्रोम किस तरह से बड़ी उम्र के लोग उसके बारे में रिएक्ट करते हैं उनके महसूस क्या होते हैं खास तौर पर औरतें इस सिलसिले में किस तरह से महसूस करती हैं और सारी सिचुएशन को किस तरह से परसीव करती हैं बट बिफोर वी गो ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक और द फोकस ऑफ डिस्कशन टूडे दैट इज जेंडर डिफरेंसेस लेट सी फ्यू मोर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एजिंग हमने पिछले लेक्चर में एजिंग के कुछ साइकोलॉजिकल पहलुओं के बारे में बात की थी जिसमें एम्टीनेस सिंड्रोम शामिल था और सेल्फ स्टीम पर्सनालिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट चंद एक और चीजें हैं 
कि जिनके बारे में अगर हम बात कर लें तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और शायद बड़ी उम्र के लोगों के बारे में आपकी परसेप्शन में भी कुछ तब्दीली आ जाए ओल्ड एज इज द पीरियड ऑफ ईगो इंटेग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर एज इन एरिक्सन थियरी ऑफ साइको सोशल डिवेलपमेंट इफ यू रिमेंबर एरिक रिक्सन थियरी ऑफ साइको सोशल डिवेलपमेंट एंड इफ यू रिमेंबर द एट स्टेजेस दैट यू टॉक अबाउट और एट कॉन्फ्लिक्स दैट अ पर्सन रिजॉल्व और एट टसल्स दैट अ पर्सन मे गो थ्रू एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ वन लाइफ ओल्ड एज इज द स्टेज इन विच अ पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू एंड दैट इज ईगो इंटेग्रिटी एंड डिस्पेयर दिस इज द एट स्टेज इन रिक्सन थेरी आपको याद होगा कि हर एक स्टेज जो है वो एक फेज है जिंदगी का हर स्टेज के ऊपर दो चीजें हैं जिसके दरमियान इंसान है और आइदर ही डिवेलप्स ए और ही गोज ऑन टू बी कुछ लोग ऑटोनमस बन जाते हैं कुछ लोग डिपेंडेंट बन जाते हैं इसी तरह से कुछ लोग इंडस्ट्रियस होते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं करते मुख्तलिफ स्टेजेस पर यानी हर स्टेज के ऊपर दो चीजें हैं जिनमें से दो डायरेक्शन है जिनमें से किसी एक की तरफ हो जाएगा और इन दोनों के दरम्यान में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है इंसान में दोनों चीजें होती हैं दोनों एक्सपीरियंसेस से वो गुजरता है जब वो बच्चा होता है या वो एडल्टुड में एडोलसेंस में या बड़ी उम्र में उन दो में से कोई एक चीज उसमें डेवलप हो सकती है ऑफ कोर्स दीज आर नॉट एब्सोल्यूट डिविजन हम कंटिन्यूम के बीच में भी शायद कहीं पर हों लेकिन दो एंड में से किसी एक एंड पर इंसान खड़ा होता है उस स्टेज के अख्ताम पर When a person reaches old age, this is a stage when he has the two ends in front of him or two extremes that he is going to adopt from. That is ego integrity at one hand and despair on the other. One end per ego or apni zat ki integrity ka saas, ek firmness ka saas, achha saas aur dusri jaane udasi ka saas, buri. बुरी फीलिंग ना खुशी का एहसास अनहैप्पीनेस पीपल मे बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द वे दे हैव स्पेंड देयर लाइफ इन ओल्ड एज दे आर कंटेंट विद देयर अचीवमेंट्स एंड इंडल्ज इन टू प्रोडक्टिव वर्क ऑन द अदर हैंड दे मे बी एक्सपीरियंसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन ओवर द वे देयर लाइफ वॉज स्पेंड तो इस स्टेज पे अगर हम अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले बुजुर्गों के बारे में सोचे बड़ी उम्र के लोगों के बारे में सोचे जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है या जिंदगी में कभी पड़ेगा और हमने खुद भी इस दौर से गुजरना है तो हमें जहन में ये चीज रखनी चाहिए कि ये लोग इस वक्त शायद इस फेज से गुजर रहे हैं ईगो इंटेग्रिटी या डिस्पेयर हो सकता है उनको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सिर्फ रिग्रेट्स हो मायूसी का एहसास हो पछतावा हो उनको ख्याल हो कि हमने जिंदगी जाया कर दी और कुछ वर्थ वाइल काम नहीं किया शायद हमें कुछ और करना चाहिए था और ये भी हो सकता है कि वो लोग अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल खुश हों मुतमिन हों और समझते हों कि उन्हें जो करना चाहिए था उन्होंने वो किया और अगर उनको दोबारा जिंदगी मिलेगी तो भी वो ऐसा ही करेंगे तो अगर ईगो इंटेग्रिटी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो एक खुश बड़ी उम्र के इंसान है हैप्पी ओल्ड मैन and if they are experiencing despair then that is a depressed old person badi umar mein depression hona jabki insaan ko apni zindagi ke khatam hone ka ehsaas bhi ho raha hai ek khasa serious problem ho sakta hai lekin sochne ki baat hi hai ki ye is pe depend karega koi shakhs apni zindagi ko kaise perceive kar raha hai aur skird ke log ke log jo hai usko uski ahmiyat ka ehsaas dila rahe hain ya usko ek worthlessness ki feeling de rahe hain इसके बारे में कुछ देर बाद हम दोबारा बात करेंगे खासतौर पे जब हम एम्टी नेस्ट सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे एक और चीज इसके बारे में खासी रिसर्च की गई और कंपेयर किया गया ओल्डर पीपल को यंगर पीपल के साथ वो है वर्क यानी काम काम करने की सलाहियत और परफॉर्मेंस रिसर्च शोज दैट ओल्डर पीपल कैन परफॉर्म एज गुड एज यंग पीपल दे कैन इवन परफॉर्म बेटर देन देम Older people work with better precision and care. However, they are slower than the youths, but then they make fewer mistakes too. बुजुर्गों के बारे में या बड़ी उम्र के लोगों के बारे में 
बुजुर्ग शायद हमें उनको नहीं कहना चाहिए बिकॉज मोस्ट ओल्ड पीपल डू नॉट लाइक टू बी कॉल्ड बाय दैट टाइटल हम उनको एक बड़ी उम्र का फर्द कह सकते हैं सीनियर सिटीजन कह सकते हैं अ पर्सन हु इज सिक्सटी फाइव प्लस और सेवेंटी प्लस एक स्टीरो टिपिकल सी सोच है बड़ी उम्र के लोगों के बारे में और लोग समझते हैं कि जो काम एक नौजवान कर सकता है वो एक बड़ी उम्र का शख्स नहीं कर सकता एंड रिसर्च हैज शोन दैट दिस इज रॉन्ग परसेप्शन ओल्डर पीपल आर इक्वली कैपेबल ऑफ डूइंग मोस्ट एक्टिविटीज जो फर्क है वो इसमें है स्पीड में शायद बड़ी उम्र के लोग वही काम नस्पतन स्लो स्पीड के साथ करेंगे जिसको एक यंगर पर्सन जो है काफी तेजी के साथ कर लेगा जहां तक स्पीड की बात है यंगर लोग बेहतर स्पीड रखते हैं जहां तक प्रोसीजन की बात है बड़ी उम्र के लोग शायद ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट दें वो स्पीड में स्लो हैं लेकिन गलतियां कम करते हैं दिस इज एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग दिस इज समथिंग दैट रिसर्च हैज जील्ड इट बड़ी उम्र के लोग काम करना जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था लर्निंग की एबिलिटी उनकी कोई खास मुतासर नहीं होती है एज के साथ दे कैन लर्न मोस्ट न्यू थिंग्स बड़ी उम्र के लोग कंप्यूटर्स पे काम करना सीख लेते हैं हम देखते हैं कि लोग मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर मुख्तु तरह के जो फंक्शन है उनको यूज करते हैं एस एम एस करना हुआ उनको अगर उनको उसकी जरूरत है वो उसको सीख जाते हैं कंप्यूटर्स पे काम करते हैं अगर उनके बच्चे या उनके दोस्त कहीं दूर रहते हैं तो वो ई मेल के जरिए उनसे रहा करते हैं विच मीन्स दे कैन लर्न न्यू थिंग्स इफ दे आर रिक्वायर्ड इन दियर लाइफ बहुत फाइन है जिसमें हाथों की मूवमेंट या उंगलियों की मूवमेंट दरकार है उसमें शायद प्रॉब्लम हो खासतौर पर अगर उनको पार्किसन का प्रॉब्लम है अदरवाइज लर्निंग की एबिलिटी भी इतनी ज्यादा मुतासर नहीं होती कम अज कम सेवेंटीज तक लोग सीखते रहते हैं और इसी तरह से जहां तक काम और वर्क और परफॉर्मेंस का ताल्लुक है दे मेक प्योर मिस्टेक्स ऑल दो दे मे बी स्लोअर इन स्पीड एंड पेस और फिर एक और चीज जो हमने देखी है तारीख में भी हम वो चीज बारह पढ़ते हैं उसके बारे में रिसर्च से भी बात जाहिर हुई है कि दैट पीपल हु कीप वर्किंग लाइक राइटर्स हु कीप राइटिंग पेंटर्स हु कीप पेंटिंग पोएट्स हु गिविंग पोएट्री टू पीपल दोज पीपल रिमेन इन अ वेरी गुड शेप मेंटली एंड फिजिकली टिल वेरी लॉन्ग हम बहुत से ऐसे एक्टर्स को जानते हैं आर्टिस्ट को जानते हैं मुसवरों को राइटर्स को शोरा को जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई और उसके साथ साथ वो एंड तक प्रोडक्टिव रहे और क्रिएटिव रहे दूसरी जाने वैसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ जाते हैं और कोई काम नहीं करते उन पे एजिंग जल्दी अपना असर दिखाना शुरू करती है खासतौर पे ऐसे लोग जो कि अपनी जॉब को ही अपनी जात की पहचान समझते थे इफ दैट वॉज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन देन द पर्सन इज इन अ रियल शॉक एंड इन रियल डिप्रेशन एट रिटायरमेंट जिन लोगों के लिए उनकी नौकरी जिनका उहदा द सेंस ऑफ बींग इन कंट्रोल एंड बींग इन चार्ज ये चीजें अहम थी उन लोगों के लिए रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा माइल स्टोन है नेगेटिव माइल स्टोन है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का हामिल है और उनकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हर्ट होता है लेकिन अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने काम के अलावा अपने प्रोफेशन के अलावा और भी बहुत सी चीजें कर रहा था मे बी ये और शी वॉज वेरी गुड इन गार्डनिंग और मे बी अ वेरी गुड कुक और मे बी अ पेंटर मे बी सम बडी हु लाइक टू राइट स्टोरीज या जिसको बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था वो बच्चों के साथ खेलता है या उसको पेट्स पालने का शौक था तो बहुत से जानवर पाल लेता है इस तरह के लोग ज्यादा अरसे तक एजिंग के असरात से महफूज रहते हैं लेकिन अगर कोई शख्स कुछ भी नहीं कर रहा और रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ के आए तो उसके ऊपर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है बट एज वी सेट द मेन इशू टूडे इज जेंडर डिफरेंसेस इन एजिंग हमने देखा कि डिफरेंसेस मुख्तलिफ एबिलिटीज में पाए जाते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम में पाए जाते हैं पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं इसी तरह से एजिंग एजिंग के एक्सपीरियंस और एटीट्यूड एंड रिएक्शन टूवर्ड्स एजिंग में भी जेंडर डिफरेंसेस मौजूद हैं यानी लोग किस तरह से एजिंग को महसूस करते हैं उस दौरान उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ स्टीम पर्सनैलिटी फिजिकल स्टेट ये सब चीजें किस तरह से मुतासर होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस तो मर्द खातन दोनों करते हैं 
like if you are talking about a married couple both the husband and wife are having the same experiences but their reactions may be entirely utterly different jaise ki emptiness syndrome mein dono mian bibi ke sath ek hi vakya hota hai bacche jo hain umar badhne ke baad apne profession mein jaane ke baad shaadi hone ke baad ghar se chale jate hain apne ghar basa lete hain dusre mulkon mein chale jate hain lekin फादर उसको कैसे रिएक्ट करता है कैसे परसीव करता है कैसे महसूस करता है वो शायद मुख्तलिफ हो उससे कि जिस तरह से माँ उसको परसीव करती है रिएक्ट करती है महसूस करती है सिंस वुमेन हैव अ हायर लंगेविटी देन मैन मोर वुमेन देन मैन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एजिंग मोर वुमेन देन मैन एंटर द कैटेगरी ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड तो so, सबसे पहली बात सबसे पहला जेंडर डिफरेंस तो ये है कि एजिंग के मसाइल या बुढ़ापे के मसाइल या बढ़ती हुई उम्र के मसाइल मर्दों के नस्बत औरतें ज्यादा महसूस करती हैं ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं वजह वजह इसलिए जैसे कि हम पहले कह चुके हैं औरतों का लाइफ स्पैन ऑन एवरेज ज्यादा है मर्दों से औरतें देर तक जिंदा रहती हैं जिसका मतलब है देर तक वो बड़ी उम्र के मसाइल का सामना करती हैं स्ट्रोक हो एथराइटिस हो किसी और तरह की सीरियस बीमारी हो उसका सामना लंबी उम्र होने की वजह से ज्यादा खातन को होता है बनस्पत मर्दों के वो कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको एग्जैक्टली exactly कैलकुलेट करें कि कितनी औरतें जो हैं वो कितने अरसे तक जिंदा रहेंगी और उनको किन मसाइल का सामना होगा बट जनरली इन ऑल सोसाइटीज मोर वेमेन एक्सपीरियंस द इफेक्ट द बैड इफेक्ट वेरी सीरियस इफेक्ट ऑफ एजिंग as compared to men more women than men have arthritis and the subsequent restricted mobility pain and dependence maslan mardon ke muqable mein zyada aurtein aisi hongi jo ki arthritis ka shikar hongi arthritis ka na sirf shikar hongi balki uske nateeje mein hone wali jo restricted mobility hai unki harkat pe jo wo jo restrict ho jati hai wo zyada chal phir nahi pati बहुत लंबे से तक दर्द का शिकार रहती हैं, उनका वो दौरानिया और वो पीरियड उससे लंबा होगा जो कि एक आर्थराइटिस के शिकार मर्द को देखना पड़ेगा क्योंकि औरत जो है एक मर्द के मुकाबले में ज्यादा देर जिंदा रहेगी इसके अलावा मीनोपॉज से रिलेटेड जो मसाइल हैं, मैन टेक्निकली स्पीकिंग दे डू नॉट एक्सपीरियंस मीनोपॉज द वे वेमेन एक्सपीरियंस मीनोपॉज लेकिन हमने ऐसे पहले कहा था ये एक इशू है जो हमें अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ पे इतना याद रखना काफी है कि मीनोपॉज एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कुछ बरस भी चल सकता है और सिर्फ खातन इस दौर से गुजरती हैं। कुछ लोग कुछ खातन के लिए ये पीरियड बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हो सकता है उनको किसी तरह के साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता कुछ खातन के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम ऑस्ट्रोप्रोसिस ऑस्ट्रोप्रोसिस भी ज्यादा खातन इसका शिकार होती हैं, ब्रिटल बोन्स का शिकार वो ज्यादा होती हैं, उसके नतीजे में बोन फ्रैक्चर्स का शिकार भी औरतें ही ज्यादा होती हैं। द रिस्क ऑफ कॉरनरी हार्ट डिजीज सी एच डी इज अबाउट द सेम इन ओल्डर मैन एंड वेमेन विच यूज टू बी मच लेस इन वेमेन ऑफ प्री मीनोपोजल एज हवेवर द ओवरऑल नंबर ऑफ फीमेल सी एच डी पेशेंट्स इज लेस देन मेल पेशेंट्स अब अगर हम कॉर्नरी हार्ट डिजीज की बात करें तो इसमें भी हमें जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं गो के बड़ी उम्र में ज्यादा जेंडर डिफरेंसेस नहीं पाए जाते यानी वो मर्द जो सी एच डी का शिकार होते हैं और जो खातन जो है सी एच डी का शिकार होती है उनकी तादाद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता क्यों क्योंकि ये फर्क बहुत ज्यादा था इन फीमेल्स प्री मीनोपॉजल पीरियड मीनोपॉज से पहले खातन में कॉर्नरी हार्ट डिजीज का रेट बहुत कम है नस्बत मर्दों में इस डिजीज के रेट के कॉर्नरी हार्ट डिजीज जैसा कि आप शायद जानते हो आसान लफ्सों में हम कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज का नाम है जिसके अंदर इंजाइना भी शामिल है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी शामिल है स्ट्रोक्स भी शामिल है तो ये प्रॉब्लम जो है नेचर ने औरत को एक ऐसी खसूसियत से नवाजा है उसके फीमेल हार्मोन्स की सूरत में कि जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं कॉर्नरी हार्ट डिजीज से और मर्दों में 
کم عمر کے مردوں میں اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے کم عمر کی خواتین کے مقابلے میں لیکن مینو پاس کے بعد خواتین میں اس کا ریٹ خاصا بڑھ جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر اوور آل ایوریج دیکھی جائے اوور آل ریٹس دیکھے جائیں مختلف سوسائٹیز میں تو بڑی عمر کے مرد و خواتین میں بھی جب کارنری ہارٹ ڈیزیز کے ریٹس کا کمپیرزن کیا جائے گا تو کم خواتین دل کی مریض ہوں گی زیادہ مرد اس کا شکار ہوں گے دا فرسٹ تھنگ آفٹر دس دیٹ ویل ٹاک اباؤٹ ود ریفرنس ٹو جینڈر ڈفرنسز اینڈ ایجنگ از میرج اینڈ لون لینس وائی میرج اینڈ لون لینس ان دا فرسٹ پلیس If you remember the three cases of aging that we discussed, we saw that there were differences in the problems and the extent and intensity of the problems experienced by the four people that we were talking about. We talked about four people in three cases. There were two cases of two individuals and one case of a married couple. And we saw that being married, having a companionship, makes the problems less serious for older people. You have companionship, you have social support, you have the feeling of being important. So it is commonly thought that if, a, if somebody is married and somebody has a companion, it, it has a good effect on an aging person. But it is not necessary that for every aging person, marriage is the problem of every problem. ایک مرہم ہو بعض لوگوں کے لیے اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اینڈ دس از اے پلیس ویئر وی فائنڈ جینڈر ڈفرینسز بٹ ان دا اوور آل پکچر وی سی دیٹ بینگ میرڈ اینڈ ہیونگ اے کمپینین ہیز اے پازیٹو افیکٹ یوزلی مور ویمن دین مین فیس لونلینیس ان لیٹ اڈلٹ ہوڈ دا پرائمری ریزن بینگ دا جینڈر ڈفرینس ان لانگیوٹی دیٹ از مین die before women do. Also in societies like ours, wives are generally much younger than their husbands and they live in widowhood for many years. Fewer men than women experience widowhood and its impact. More women than men live longer after the death of their spouse. So, two types of problems we see فیمیلس کے لیے اس حوالے سے کہ لونلینس وہ ایکسپیرینس کرتی ہیں یا نہیں اور مرد کے ساتھ تک لونلینس ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم ان کو دو پرابلمس بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک مسئلے کے دو پہلو بھی پہلی بات تو یہ کہ بیکاز آف لانگیوٹی ان فیمیلس بیٹر لانگیوٹی ان فیمیلس ہائر لانگیوٹی اور لانگر لائف اسپین دیر از اے گریٹر لائکلی ہوڈ دیٹ مور ویمن ول ایکسپیرینس لونلینس ان لیٹر اڈلٹ ہوڈ لیٹ اڈلٹ ہوڈ اولڈ ایج ایز کمپیئر ٹو مین زیادہ عورتوں کو اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے میں تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا مردوں کے نسبت کیونکہ عورتیں طویل عمر گزارتی ہیں دوسری بات یہ کہ اگر ہم میرڈ لوگوں کی بات کریں تو بھی زیادہ چانس ہے کہ شوہر پہلے انتقال کر جائے گا اور بیوی جو ہے وہ دیر تک زندہ رہے گی محض اس وجہ سے نہیں کہ لانگیوٹی زیادہ ہے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ہمارے جیسے معاشروں میں عام طور پر بیوی اور شوہر کی عمر میں خاصا لمبا وقفہ ہوتا ہے یا خاصا ڈسٹینس ہوتا ہے مرد یا شوہر جو ہے وہ بیوی سے عمر میں عام طور پر پانچ سے سات سال تک اور بعض اوقات دس بارہ سال بھی بڑے ہوتے ہیں تو خود بخود جب مرد اپنی لیٹ ایج کو پہنچے گا اس وقت تک عورت ابھی اپنی شاید مڈل اڈلٹ ہوڈ میں ہو تو شوہر کی وفات کے بعد ہی وہ اپنی لیٹ اڈلٹ ہوڈ میں جائے گی بڑھاپے میں جائے گی جس کا مطلب ہے کہ وہ خاصے برس تنہائی میں گزارے گی اور ہم دیکھتے ہیں ریسرچ سے مختلف سوسائٹیز میں کی جانے والی ریسرچ سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو وڈو ہوڈ کا سامنا کرنا پڑے اور زیادہ تر عورتیں ہی ہیں جو وڈو ہوتی ہیں اور جو بیوکی کی زندگی گزارتی ہیں تنہائی کی زندگی گزارتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں یا تنہا رہتی ہیں بہت کم مردوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ تنہا ہے ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں بینگ میرڈ اینڈ دا ٹائپ آف میرڈ ون ہیز از لنکڈ ود ہیلتھ پیپل ہو ہیو ہیڈ اے ہیپی میرڈ انجوائے بیٹر ہیلتھ دیر آر جینڈر ڈفرینسز ان دس ریگارڈ وڈو ہوڈ تو ایک بات ہو گئی دوسری طرف بات ہے آف بینگ میرڈ 
شادی شدہ زندگی اگر لوگ گزار رہے ہیں تو کیا اس کا پازیٹیو افیکٹ ہے اور اگر ہے تو کس حد تک ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ شادی امپورٹنٹ ہے شادی شدہ ہونا امپورٹنٹ ہے لیکن کس طرح کی شادی کسی شخص کی تھی کس طرح کی شادی شدہ زندگی انہوں نے گزاری اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ ان لوگوں کا بڑھاپا کس طرح کا ہوگا فار مین بینگ میرڈ اینڈ ہیونگ اے کمپینین مے بی سفیشنٹ ایون اف دا میرج ہیز بین ٹربلنٹ ان کیس آف فی میلس دا کوالٹی آف میرج میٹرز الاٹ مردوں کی صورت میں ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے لیے محض شادی شدہ ہونا اور کوئی کمپینین موجود ہونا کافی ہے اینڈ اٹ ہیز اے پازیٹیو افیکٹ آن دیئر فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ویئر ایز ان کیس آف فی میلس جسٹ دا پریزنس آف اے کمپینین از ناٹ انف جسٹ بینگ میرڈ از ناٹ سفیشنٹ واٹ از امپورٹنٹ فار دیم از دا کوالٹی آف میرج کیا انہوں نے ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزاری تھی یا ایک ٹربلنٹ مسائل سے بھرپور شادی شدہ زندگی If the marriage is and has been turbulent, then it has serious effects on their health. Females ki surat mein, agar shadi shudha zindagi masail ka shikar thi, ya bivi mein aapis mein kabhi bhoat achhi understanding paida nahi hui, balke ladai jhagde aur khasi serious ladai jhagde hoote rhe, to females mein unki sehet par is cheez ka khasa gehra negative asar padhta hai, aur woh prolonged stress ki wajah se, سیریس بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں مردوں کی صورت میں یہ افیکٹ زیادہ گہرا زیادہ ڈیپ روٹڈ نہیں ہے ایک اور چیز جو ہم کیونکہ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میرڈ لائف اینڈ فیملی لائف انادر ریلیٹڈ ایشو از دیٹ آف ایمٹی نیسٹ لونگ این ایمٹی نیسٹ انادر ورڈ ایمٹی نیسٹ سنڈروم ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بہت مختصر سی بات کی تھی اس موضوع کے بارے میں اب ہم کیونکہ ہم جینڈر ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے ایمٹی نیسٹ سنڈروم مین اینڈ ویمن میں ریئیکٹ ڈفرینٹلی ٹو دیر ایمٹی نیسٹ دیٹ از لائف آفٹر دا چلڈرن ہیو لیفٹ ہوم ہاؤ ایور نمبر آف ویریبلس ڈٹرمن پرسنز ریئیکشن ٹو دس فیز آف لائف ایمٹی نیسٹ سے مراد ہے بچوں سے خالی گھر ایسا گھر جس میں پیرنٹس تو موجود ہیں مگر بچے نہیں وہ گھر جس میں پچھلے بیس بائیس پچیس برس تک اور شاید تیس برس تک بچے تھے اب وہ گھر بچوں کے بغیر خالی ہے کیوں کیونکہ بچے اب انہوں نے اپنا گھر بسانا ہے ان کے اپنے پروفیشنز ہیں شاید ان کی نوکری کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں ہے یا انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا تھا یا ان کی میرٹ لائف تھی ان کے بچے ہو گئے انہوں نے اپنا الگ گھر بنا لیا So all these situations lead to the feeling of emptiness. This nest, which was filled with empty, is now empty. But this, is, this depends upon the way people perceive it, the way the parents perceive it. It is seen that there are many variables that contribute to it. That any person, a mother, a father, what will they feel in their life to live in their own life? In their own life, in their own life. دیکھا گیا کہ اس میں فائنینشیل میٹرز بھی امپورٹنٹ ہیں سائیکلوجیکل ایشوز بھی اس کے اندر اپنا رول ادا کرتے ہیں اف آل دا چلڈرن لیو ہوم ود ان اے اسپین آف ون اور ٹو ایئرس دا امپیکٹ از ڈیپر اینڈ اف اٹ ٹیکس فائیو ٹو ٹین ایئرس پیرنٹس ار جسٹ بیٹر اینڈ لیس ڈسٹریس از فیلٹ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کس عمر میں اور کتنے وقفے سے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں اگر تو یہ سب کچھ بہت ریپڈلی ہوا اور ایک دو برس میں ہی اگر ان کے تین بچے تھے یا چار بچے تھے یا دو بچے تھے یا ایک ہی بچہ تھا ایک دو برس میں یہ سب کچھ ہو جائے تو پیرنٹس بہت زیادہ ڈپریس محسوس کرتے ہیں ڈسٹریس محسوس کرتے ہیں لونلی محسوس کرتے ہیں اگر یہ سب کچھ پانچ دس برس کے دوران ہو مثلا سب سے بڑا بچہ باہر پڑھنے کے لیے گیا اس کے بعد وہاں اس نے جاب کر لی اس کے دو چار برس کے بعد دوسرا بھائی یا بہن چلا گیا اور پھر یوں پانچ دس برس کے دوران بچے ایک ایک کر کے گھر سے گئے تو پیرنٹس عام طور پر اس کے ساتھ زیادہ اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں آلسو اف دے لیو ایٹ دا رائٹ ٹائم دین دا پیرنٹس آر بیٹر پریپیئرڈ فار اٹ اس کے علاوہ بچے جو ہیں کیا وہ ٹائملی گئے یا کسی ایسے وقت پہ گئے جب انہیں نہیں جانا چاہیے تھا 
اگر تو بچے بر وقت گئے وہ ان کے جاننے کی ایج تھی وہ ایسا وقت تھا جس میں انہوں نے اپنا پروفیشن اختیار کرنا تھا اور اپنی آکیوپیشن پہ جا کے کام کرنا تھا تو پیرنٹس اس سے کم افیکٹ ہوتے ہیں بیکاز دے آر آلریڈی پریپیئرڈ فور اٹ دے ہیڈ فور سین اٹ اینڈ دے تھنک دیٹ از واٹ دا چائلڈ ہیڈ ٹو ڈو لیکن اگر جیسا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بچہ وقت سے پہلے چلا جائے جب بہت سے بچے ہیں جو بغاوت کر کے گھر سے چلے جاتے ہیں اس طرح کی صورت میں پیرنٹس کے لیے یہ ایکسپیرینس زیادہ تکلیف دہ بن جاتا ہے A number of studies have consistently revealed that midlife women whose children had left were more satisfied and happier than the midlife women whose children were still with them. Now, this is another interesting aspect and which probably doesn't apply to our society in the real sense, but this is appropriate to the Western society. In the study, we saw that وہ خواتین مڈ لائف عورتیں وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اولڈسٹ آف دا اولڈ مڈ لائف ویمن ہو آر ورکنگ ہو ہیڈ دیر اون لائف دے ڈڈ ناٹ ہیو اے نگیٹو افیکٹ آف دا چلڈرن لیونگ دا ہوم لیکن دوسری جانب کچھ مڈ لائف خواتین نے اس کو سیریسلی لیا اف دا ہسبینڈ اینڈ وائف ہیو اے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈس ایچ ادر دین دا ایمٹی نیسٹ ڈز ناٹ کاز اینی ڈسٹریس یہ پوائنٹ اور اس سے پچھلا پوائنٹ دونوں ریلیٹڈ ہیں وہ فیمیلز جن کے بچے گھر سے چلے گئے وہ زیادہ بہتر ایڈجسٹڈ اور زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھیں بہ نسبت ان کے جن کے بچے اس عمر کے تھے کہ ان کو چلے جانا چاہیے تھا گھر سے اور اپنی زندگی بنانی چاہیے تھی لیکن وہ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے تھے تو اس طرح کی مائیں زیادہ ڈسٹرب محسوس کر رہی تھیں جن کے بچوں کو ایکچولی اس گھر کے بجائے کہیں اور ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے ریلیٹڈ چیز یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کی میرج جو ہے شادی جو ہے شادی شدہ زندگی اگر اچھی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے زندگی گزاری اور ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے ایک سپورٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو بچوں کے جاننے کا جو ایک ایکسپیرینس ہے یا ایمٹی نیس کی جو فیلنگ ہے ان پر کوئی بہت زیادہ گہرا اثر اور خاص طور پہ نگیٹو اثر نہیں ڈالتی In fact, they may get emotionally closer to each other. The type of marriage also determines a couple's reaction to their empty nest. If it were a marriage that remained intact because of children, then there is a likelihood that it may break. So, the first thing is that if parents had a good relationship, they were supportive, caring, and if they had a child from home, تو شاید وہ دونوں ایک دوسرے سے اور زیادہ کلوز ہو جائیں ایموشنلی ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھنے لگیں اور ایک دوسرے کے لیے ایموشنل سپورٹ کا باعث ہوں دوسرے اگر میرج کی نیچر کو دیکھا جائے تو اس کے بھی اپنے اثرات ہیں اگر تو کوئی شادی صرف اس وجہ سے قائم رہی کہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بچوں کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے ماں باپ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے یا ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں کافی سیریس جھگڑے ہوتے ہیں اور بچوں کی وجہ سے وہ اکٹھے رہ رہے ہیں اور لڑتے جھگڑتے بھی رہے ہیں اور ان کی شادی بھی پچھلے تیس سال سے قائم ہے ایسی صورت میں جب بچے گھر سے چلے جائیں گے تو خاصا امکان ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کے درمیان میں رفٹ اور زیادہ گہری ہو جائے گی دا میرج مائٹ بریک اور دے میں اسٹارٹ لیونگ سیپریٹلی یا ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے سے کم سے کم بات چیت کرنا شروع کر دیں آل دو جنرلی مدر سیم ٹو بی افیکٹڈ مور بائی ہوم ود آؤٹ چلڈرن The situation may bring relief from the chronic emergency of parenthood. Yun to, bachyo ke liye, maon ki feelings aam taur par mukhtalif hoti hai. Un feelings se jo ke baap apne bachyo ke liye rakhte hai. Kyunke shuru se bachya jo hai, wo maa ke saath bahut closely attached hoti hai. Aur yehi khayal kiya jata hai, aur humayi samaj mein bhi yehi aata hai, ke maa bhoat zyada iska gehra asar leheng gi. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایکسپیرینس جو ہے جہاں پہ اداسی لاتا ہے ماؤں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف کی فیلنگ بھی آتی جو ایک کرانک ایمرجنسی تھی پیرنٹ ہوڈ کی یعنی جب تک آپ کے بچے بہت چھوٹے تھے پھر اس سے بڑے ہوئے اس سے بڑے ہوئے اس کے بعد وہ پروفیشنل بن گئے پروفیشنل کالج میں چلے گئے وہاں تعلیم حاصل کریں ہر اسٹیج پہ ماں جو ہے بچے کے لیے اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے کیئر کر رہی ہے اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھ رہی ہے اس نے کیا پہننا ہے 
कहाँ जाना है किस वक्त घर से जाना है किस वक्त वापस आना है उसको सुबह जगाना है रात को उसको पढ़ने के लिए जगाना है ये एक क्रॉनिक इमरजेंसी की सिचुएशन माओ के लिए रहती है जब तक बच्चे उनके साथ रहते हैं एंड वंस दे लीव दिस इमरजेंसी इज ओवर तो उदासी अपनी जगह पे है बच्चों के दूर हो जाने का गम भी उनको होता है लेकिन उसके साथ साथ एक जो कॉन्स्टेंट प्रेशर था वो अपनी जगह से हट जाता है इसलिए बहुत सी माए अच्छा महसूस करती हैं रिलीफ महसूस करती हैं लेकिन तमाम माए ऐसा महसूस नहीं करती वाई बिकॉज देर आर एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ मदर्स माए बच्चों के हवाले से और बच्चों की रिलेशनशिप के हवाले से दो तरह की माए हो सकती हैं ऐसी माए जो अपने बच्चे को अपना सब कुछ समझती हैं और समझती हैं कि मैं और मेरा बच्चा एक ही चीज है और ऐसी माए हैं जो ये समझती हैं कि ये मेरा बच्चा है मुझे बहुत प्यारा है लेकिन ही और शी इज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग एंड ही और शी हैज अ राइट अ फुल राइट टू ग्रो ग्रो इन टू एन इंडिपेंडेंट पर्सन तो अभी हम चंद लोगों के बाद देखेंगे कि दो तरह की माए जो है किस तरह से एम्टीनेस के एक्सपीरियंस को महसूस करती हैं अटैच बच्चों के साथ दोनों हैं दोनों को ही बच्चे से मोहब्बत है लेकिन मोहब्बत की नेचर मुख्तलिफ है मगर रिसर्च में यह भी देखा गया है कि माए और बाप एम्टीनेस को मुख्तलिफ तरह से एक्सपीरियंस करते हैं आमतौर पर समझा जाता है कि बाप इसका ज्यादा असर नहीं लेंगे लेकिन बहुत सी रिसर्च से ये बात भी जाहिर हुई है कि सम फादर्स आर मोर डीपली इफेक्टेड बाई एम्टीनेस एज कम्पेयर टू द मदर्स Some men also find it hard to cope with the empty nest. These are the fathers who regret not having spent more time with their children. If the mothers are working, especially full time, they feel little or no stress. This has been seen that many fathers and fathers, because they work from home, they have to spend more time with their children. They have to spend more time. जब बच्चे चले जाते हैं तो बहुत से बाप इसको बहुत सीरियसली महसूस करते हैं वो इस चीज पर पछताते हैं रिग्रेट करते हैं कि क्यों उनके पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं था कि अपने बच्चों के साथ गुजारते और अब जब वो रिटायरमेंट के नजदीक हैं या रिटायर हो चुके हैं और उनके पास ज्यादा फारग वक्त है तो बच्चे उनके पास नहीं है दूसरी जानब माए क्योंकि अक्सर औरतें लेट उम्र में काम करना शुरू करती हैं तो माए जो है अगर वो काम करें और खासतौर पर फुल टाइम काम कर रही है तो वो इस फेज से बहुत अच्छी तरह से गुजर जाती हैं। अगर वो हाउसवाइफ्स थी तो एम्टीनेस को ज्यादा बुरी तरह से महसूस करती हैं। इसके अलावा जिन माओ ने फोर्स ही नहीं किया था कि बच्चों ने एक दिन चले जाना है वो ज्यादा सीरियसली इस चीज को लेती हैं और इस चीज के बारे में बहुत गमजदा होती हैं और दुखी महसूस करती है कि बच्चे उनके साथ अब मजीद नहीं रहेंगे इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट नो इफेक्ट ऑफ एम्टी नेस्ट फाउंड on the psychological health of employed mothers their stress was increased on cutting back on employment and was decreased on going back to full time work the case may be different in case of males so to research se dekha hai kya ki mai empty nest se agar wo working mai hai aur full time work kar rahi hai empty nest se ya bachcho ke jaane se itni zyada mutasir nahi hoti जितनी के बल्कि यूं कह लीजिए कि मुतासर होती ही नहीं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जितना कि वो इस बात से मुतासर होती है अगर उनकी नौकरी में कोई ब्रेक आ जाए नौकरी में उनको कोई कट बैक आ जाए तो वो उससे ज्यादा साइकोलॉजिकली टेंशन लेती हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ पे उनके ज्यादा असर पड़ता है और फिर जैसे कि हमने कहा था वी हैव टू सी द टाइप ऑफ मदर अ वुमेन इज एज वी सेट देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मदर्स टोनबस मदर्स एंड कपल मदर्स टोनबस मदर्स वो है जो अपने बच्चे को आजादी देती है मोहब्बत दोनों माए बच्चों से कर रही है लेकिन अटोनमस अटोनमी देने वाली माए है कपल मदर्स वो वो मदर्स है जिनके ख्याल में उनको और उनके बच्चे को कभी जुदा नहीं होना चाहिए वो दोनों एक ही चीज है अटोनमस मदर्स आर द वंस वो जनरली हैव अ हायर सेल्फ स्टीम and who feel in control of their lives such mothers enjoy the maturity growth success achievement and independent existence of their children as individuals in their own right they enjoy communicating with them at adult level 
and doing things with them. So autonomous mothers are the mothers who take care of their children, who love their children, but at the same time they allow them to grow. वो बच्चों को आजादी दे देती हैं उसके साथ साथ उनपे नजर भी रखती हैं आजादी देती हैं इसलिए कि उनको जाकर एक पूरी भरी हुई दुनिया में जाकर दुनिया का सामना करना है उसके लिए उसको तरबियत देती हैं उसका ध्यान रखती हैं इक्विप करती हैं और उसको ग्रो करता हुआ देख के खुश होती हैं और जब वो बड़े होते हैं किसी प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं कुछ बन जाते हैं तो वो उनके साथ महसूस करती हैं कि ये बहुत खुशी का मकाम है वो उनके साथ एक्टिविटी में शामिल होती हैं और उनसे अडल्ट लेवल पर कम्युनिकेट करके उनको खुशी हासिल होती है सो दे एंजॉय द ग्रोथ ऑफ देर चिल्ड्रन द केस ऑफ कपल मदर्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस दीज आर द मदर्स हु फील दैट दे एंड देर चिल्ड्रन आर वन एंड द सेम थिंग द चिल्ड्रन बींग देर एक्सटेंशन ऑल देयर लाइफ एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द चिल्ड्रन देयर सेल्फ स्टीम एंड फीलिंग ऑफ कंट्रोल ओवर देयर लाइफ इज लोअर देन द अटोनमस मदर्स द एमटीनेस एक्सपीरियंस मे बी क्वाइट डिफिकल्ट एंड पेनफुल फॉर देम द कपल मदर्स हैव अ हायर लाइवलीहुड ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंगजाइटी एंड डिप्रेशन सो कपल मदर्स ये वो मदर्स हैं जिन्होंने कभी फोर्स ही नहीं किया था कि बच्चों ने एक दिन बड़े भी होना है उन्होंने अपनी जिंदगी भी बनानी है शादी भी करनी है अपनी प्रोफेशनल लाइन भी होगी और उन्होंने रोजगार के लिए किस कहीं और किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे मुल्क में भी जाना होगा सो वेन देयर चिल्ड्रन लीव दीज मदर्स आर डिप्रेस्ड डिस्ट्रेस्ड एंड मेनी ऑफ देम आर इन शॉक दे नेवर एक्सेप्ट इट मेनी ऑफ सच मदर्स डोंट इवन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर चिल्ड्रन आर मैरिड नाउ ग्रोन अप दे हैव देर ओन चिल्ड्रन एंड दे आर इंडिपेंडेंट सेपरेट ह्यूमन बींग्स तो एमटीनेस जो है वो कपल मदर्स के लिए बहुत ज्यादा एक बुरा एक्सपीरियंस होता है बहुत ज्यादा शौक महसूस करती है बट ऑफकोर्स एज वी सेट अर्लियर द टाइप ऑफ मैरिज दैट दे हैड अफेक्ट द वे द पेरेंट्स द फादर एंड द मदर एक्सपीरियंस एमटीनेस एट द सेम टाइम इफ द फादर इज वर्किंग he feels less of the effect but if he is retired has more time which he could have spent with the children but the children are not there anymore in that case the fathers are deeply affected if the mother is supportive the father feels experience less seriously if the father is supportive the mother feels the experience less seriously jiska matlab ye hai ki mutual support jo hai ek emotional care jo hai उसका बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है इस चीज में कि पेरेंट्स एम्प्टीनेस को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे इसके अलावा बच्चों का क्या रवैया है पेरेंट्स की तरफ उससे भी बहुत फर्क पड़ता है और बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि बेटे जो हैं बाप के साथ ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और बेटिया माओ के साथ ज्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रही होती है एंड देन द एग्जिस्टेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन बेटे की सूरत में एक बहू का आना बेटी की सूरत में सन इन लॉ का आना उसके साथ भी एक शेयरिंग का एहसास होता है आम तौर पर सन इन लॉ के साथ जो बेटी का शोहर है उसके साथ लोग इतना ज्यादा माए खास तौर पर कतन जेलेसी महसूस नहीं करती लेकिन बेटे की शादी की सूरत में वो अक्सर औकात बहू से बहुत ज्यादा जेलेसी महसूस करती है बट दीज आर द मदर्स प्राइमरली हु आर कपल मदर्स जो समझती थी कि उनके और उनके बच्चे के दरमियान कोई दूसरा नहीं आ सकता वो एक ही चीज की एक्सटेंशन है तो विच मीन्स दीज थिंग्स अब ये कपल मदर होना या ऑटोनमस मदर होना ये कोई बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है विच कैन नॉट बी चेंज दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन एंड परसेप्शन कैन चेंज फ्रेंड्स कैन हेल्प चेंज दिस परसेप्शन द स्पाउस कैन हेल्प चेंज दिस परसेप्शन और मे बी काउंसलर और अ साइकोथेरापिस्ट तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत होती है और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो काउंसलिंग के लिए जाते भी हैं और जो नहीं जाते हैं उनको डिस्टर्स बहुत ज्यादा है उनको चाहिए कि वो काउंसलर के पास जाए या किसी फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाए या किसी भी साइकोथेरापिस्ट को कंसल्ट करें एक और चीज जिसमें एजिंग के साथ जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो है पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी 
लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जेंडर में हैं और दूसरे जेंडर में नहीं पाई जाती द वे ओल्ड मैन एंड वुमेन परसीव और डिस्क्राइब दम सेल्स में बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू वॉट वे वर लाइक इन यूथ मैनी ओल्डर वुमेन परसीव दम सेल्स टू बी मोर केपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मोर असर्टिव लेस डिपेंडेंट एंड मोर अथॉरिटेटिव एट होम नाउ इन केस ऑफ ओल्डर मैन मैनी ऑफ दैम परसीव दम सेल्स एज मोर नर्चरेंट कॉपरेटिव एंड लेस डोमिनेंट इन ओल्ड एज तो ओल्डर खातन जो हैं अपने आप को पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट महसूस करती हैं और जो कि वो पहले नहीं होती थी अब महसूस करती हैं कि वो ऐसा करती हैं और वो पहले से ज्यादा इन कंट्रोल हैं ऑफ देयर लाइफ दूसरी जानब मर्द जो जवानी में ज्यादा नर्चरेंट और केयरिंग नहीं थे महसूस करते हैं कि ओल्ड एज में वो ज्यादा इस तरह के हो गए हैं ओल्डर मैन एक्सपीरियंस अ लैक ऑफ कंट्रोल एंड पावर आफ्टर रिटायरमेंट वुमेन यूजली फील फ्रीयर इन ओल्ड एज इफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर हर्ट और लोअर्ड डिफरेंट रिएक्शन पैटर्न मे बी सीन मोर वुमेन लेस दैन एटी ईयर्स ऑफ एज मे फील डिप्रेस्ड एंड मोर मैन मे अब्यूज एल्कोहल तो बड़ी उम्र में एक और तब्दीली जो आती है मर्दों की सूरत में रिटायरमेंट के बाद उनको एक फरागत का एहसास होने के बजाय एक बेकार होने का एहसास होता है वो ज्यादा डिप्रेस महसूस करते हैं इसके बारे में औरतें आमतौर पर ज्यादा आजाद महसूस करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद और अपने बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम से आजाद बड़ी उम्र के मर्द जो हैं उनमें देखा गया है कि अल्कोहल अब्यूज ज्यादा है डिप्रेशन बड़ी उम्र की फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है एक और चीज जिसमें जेंडर डिफरेंसेस मौजूद हैं हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट मर्दों खातन पर मुख्तलिफ है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यानी उनकी माली हालात क्या है उसको वो कैसे देखते हैं मोस्ट रिटायर्ड पीपल मे एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्पेशली इन अ कल्चर लाइक आर्स वेर द पेरेंट्स है चिल्ड्रंस लाइफ even when they have grown up the financial pressures may cause psychological as well as physical ailments in case of women dependence is higher because most women in our culture are housewives the older people have some additional expenses if they are suffering from some chronic illness if the pension is not enough and no additional resources are available life becomes tough for both men and women सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोनों मर्दों खातन को हो सकते हैं आदमियों की सूरत में अमूमी तौर पर उनके पास पेंशन होती है उनका गुजारा होता रहता है फीमेल आम तौर पर अगर वो काम नहीं करती थी ज्यादा डिपेंडेंट है बीमारी की सूरत में दोनों को मेडिकल एक्सपेंसिस के लिए रकम की जरूरत होगी अगर पेंशन थी तो शायद किसी हद तक गुजारा हो जाए अदरवाइज दे डिपेंड अपॉन देयर चिल्ड्रेन जिसकी वजह से फीमेल्स में यासियत का एहसास इस वजह से बढ़ सकता है कि तमाम उम्र भी वो डिपेंडेंट थी और अब बहुत ज्यादा मोहताज हो गई हैं। मेल्स में ज्यादा उदासी इस बात की हो सकती है कि कल वो किस कदर बाख्तियार थे और आज वो महरूम हो गए हैं और दूसरों पर इंसार कर रहे हैं तो ये थी कुछ चीजें ये कुछ मसाइल ये कुछ जेंडर डिफरेंसेस जो हम देखते हैं एज के हवाले से कुछ प्रॉब्लम कुछ मसाइल कॉमन है मर्दों और खातन के सेहत के हवाले से साइकोलॉजिकल इफेक्ट के हवाले से कुछ चीजें हैं जो दोनों को जिनका सामना करना पड़ता है दोनों का एक्सपीरियंस उनको होता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मर्द मुख्तलिफ तरह से लेते हैं मुख्तलिफ तरह से परसीव करते हैं औरतें एक मुख्तलिफ तरह से सो so, यहाँ पर हम इख्ताम करते हैं अपनी डिस्कशन का एजिंग और उससे रिलेटेड इशूज के बारे में आइंदा लेक्चर में हेल्थ रिलेटेड किसी और इशू के बारे में बात करेंगे आपको हम बताएंगे कि फिटनेस और एक्सरसाइज और एजिंग और जेंडर का क्या ताल्लुक है और किस तरह से हेल्थ प्रमोट की जा सकती है इलनेस प्रिवेंट की जा सकती है और इस तमाम तरह में हमारे लाइफ स्टाइल्स का हेल्दी लाइफ स्टाइल्स हों या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स उनका क्या रोल है ये सब कुछ आइंदा लेक्चर्स में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़